欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博作品票房失利，占据优势却没有达到预期，这是你的误解。王一博到底票房号召力如何？两部影片的上映已经证明了一切，可是为何大家对于他的预估还是有所失望呢？都知道无名拿下了九个多亿国内票房，如今的长空之王也已经拿下八亿多，很多人却对此不满意，就是因为有所比较，才会造成这个差异化。认为王一博作为当下娱乐圈的顶级流量，起码过一十亿，才能说明他的票房号召力。其实对于这个问题，我们不需要多度的解读。如今的电影市场远非曾经，这是一个艰难的回升路程。扎堆上映的作品有几部拿下高票房？有哪些黑马之作杀出重围？不要以为它是顶流就可以让票房遥遥领先。作为电影圈新人的他，这次才是刚刚开始。这个成绩对于王一博而言实属不易。《无名》的上映选在了春节档，这是一个非常不错的档期。这种悬疑剧加谍战片，还是一部文艺片题材，能够拿下九亿多票房。你说这个成绩拉胯吗？肯定不会。王一博的粉丝功不可没，助燃了这部影片的出彩表现。其实这部影片对于王一博而言是一部高起点的作品，看到了他在大银幕上的表现，这个角色出彩的地方很多，也让电影圈的人开始关注到他。随后而来的《长空之王》，其实按理说他可以获得更大成绩，错失了去年的国庆档，实在有些可惜。毕竟当时基本上没有对打的影片上映，可是放在当下的五一档，在接近二十部影片中，确实竞争激烈。说实话，五月份时，电影《长空之王》的票房成绩让小肥妖有点怅然若失。虽然票房成绩达到了八点三亿，但如果有更多的排片和宣传，八点五亿也是有可能的。这部电影属于新人导演、演员无 IP 加持。所以这个成绩已经非常了不起。然而，让我感到有些失落的是，部分粉丝因为预测机构随意调整的预测票房而有了不切实际的期待。实际上，按照这部电影的精彩程度、镜头语言的美丽程度、全体演员演技在线程度和剧情的高燃程度，它的票房表现确实不应该止于 8.3 亿。电影市场竞争激烈。我们领教了黑子的猛烈和谣言的荒唐，也明白了出色的人会面临四面八方的势力防暴、诋毁和压制。我们体会到了王一博每走一步的艰辛和坦荡，也品味到了一部好电影的翅膀可以飞得多高、多远。我们理解到了王一博自己说的“一直努力就会成功”。然而，过去的已经过去了，多说无益。我们应该向前看，努力于将来。王一博，请先站稳，再冲锋。让我们一起期待你的下一步精彩表现，也期待更多好电影能够飞向更远、更高的天空。王一博的热烈来了，定档在七月二十八日。这个暑假，一起热烈起来吧！这部影片轻喜剧类型，更适合大众观影。更重要的是，它是街舞类题材，喜欢街舞的朋友有福了。感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。